Tem uma interessante aqui, ó. Embora TPM não seja o foco do nosso, do nosso, da nossa colocação, mas obrigado, Fabiano, novamente aí. Senhores, vocês acham viável a apresentação de resultados em cada um dos oito pilares do TPM para cativar melhor os envolvidos ou não? Lupércio, quer começar? Não, essa eu dou para o Rafael, hein, que ele viveu isso na vida. <risos> oito anos aí. Pilares, pilares, pilares. Então vai lá, Rafael. <risos> Olha, eu não passei por todos os pilares, né? Eu trabalhei mais fortemente com manutenção planejada e gestão autônoma, né? E... Mas, mas eu acho que é importante, assim, os pilares mostrarem resultado, né? É... Por mais que muitas vezes a gente, con... a gente não consiga mostrar o resultado de todos os pilares de forma evidente, né? De forma clara, mas eu acho que, eu acho que é importante, sim, né? Acho que cada, cada pilar é, tem a sua importância, né? tem a sua área de atuação na, na organização e tem que, a gente tem que avaliar o propósito também da empresa, né? onde ela quer chegar. Né? Como tem empresas que buscam o prêmio JPM, né? buscam realmente uma certificação, ou não. Né? Ou tem empresas que, que buscam implementar um pilar, dois no máximo, para atender uma dor da companhia naquele momento. Né? Então, eu acho que... Também volto lá atrás falar sobre a maturidade da empresa e o momento que ela vive, né? Mas, mas eu acho que sim, eu acho que os pilares precisam mostrar o resultado, mostrar realmente é, para que eles servem, né? Isso, eu também entro, né? Eu compartilho contigo. Eu acho assim, é fundamental hoje em função do, do, do modelo que se tem hoje, né? O cliente hoje precisa de resultados mais rápidos. O teu gestor precisa de resultados mais rápidos, né? A gente não pode pensar num projeto para daqui a dois anos dar um resultado, você vai investir, investir, investir para saber se é. vai dar ou não vai dar. Hoje, uhum. não, a, a dinâmica do, do, do processo produtivo, da relação da cadeia de fornecimento, não permite mais esse tempo, essa morosidade, para você apresentar alguma coisa. Então, eu acho extremamente importante, a gente discutiu bastante isso em umas três ou quatro é, lives, é, e aí entra bem essa questão do, do modelo híbrido que você falou, da gente utilizar um modelo híbrido, né? Justamente para entrar com, com técnicas ágeis, né? E, e, e fazer com que tenhamos patamares de resposta, né? Tenhamos patamares de medição para entender. Até para que a gente possa fazer correção de rota, né? Se eu vou medir só o resultado final, eu só vou saber lá na frente que deu certo ou deu errado. Se eu, no primeiro step, eu já vi que, opa, não está atingindo aquilo que eu esperava, eu já sei que eu vou ter que fazer alguma coisa a mais para corrigir, e assim eu vou subindo os níveis. Então, acho extremamente importante. Muito obrigado, Fabiano, de novo, pela sua participação. 